na mjini kwa maana ya tarula na kubaini zinahitajika jumla shilingi bilioni mbili nukta nane moja kwa ajili ya matengenezo makubwa yani rehabilitation works kwa kiwango cha zege katika sehemu za maeneo milimani na ujenzi wa miundombinu ya madaraja serikali inaendelea na mpango wa kutafuta fedha kwa kuzingatia wingi wa fedha zinazohitajika mheshimiwa speaker katika mwaka wa fedha 2019 Serikali imetenga jumla shilingi milioni 34.6 kwa ajili ya matengenezo ya muda maalum yani periodic maintenance kwenye barabara za Kibaoni, Lukuyu na barabara ya Visomoro, Bumu, Mwarazi ikiwa ni pamoja na ujenzi wa daraja kwa maana vented drift katika Mto Songa. Mheshimiwa Dr. Jasmine Bunga, swali la nyongeza. <coughs> Asante mheshimiwa na buspika kunipa nafasi kuuliza swali la nyongeza. Aa, na mshukuru mheshimiwa waziri kwa majibu mazuri yenye matumaini hasa kwa mwaka huu kutengewa hizo milioni 34. Lakini pia kwamba hii barabara ya kijiwa Tandali imeshafanyiwa upembuzi ya kinifu ingawa sasa hizo fedha zitatafutwa mpaka lini hapo sasa ningependa kufahamu. Lakini nataka ni mwambie mheshimiwa waziri kwamba Mgeta tarafa ya Mgeta kama ulivyotembelea miaka ya nyuma landscape yake bado ni ile ile ni milimani na watu wanaishi milimani kwa sasa tunategemea barabara hii kubwa moja toka Sangasanga kwenda mpaka Nyandila Kikeo lakini barabara hii ni mbovu sana hasa wakati wa, wa masika na tulisha aidiwa mimi nakumbuka miaka ya 70s alipokuja mheshimiwa Abudu Jimba aliahidi kwamba tutatengenezewa Ah, ni kweli naweza nikalia kama mheshimiwa. Ah, kwamba litatengenezwa kwa kiwango cha lami, lakini pia mheshimiwa ah, rais mstafu Dr. Jakaya Kikwete alivyokuja, aliahidi kwamba barabara hii itatengenezwa kwa kiwango cha lami kulingana na ubovu wake na nauli inakuwa kubwa. Je, ni lini serikali sasa itatimiza hadi yake ya kujenga ah, barabara hii ya Sangasanga mpaka ah, Nyandila kwa kiwango cha lami? Na swali la pili katika kutatua changamoto ya za usafiri katika tarafa hii ya Mgeta wananchi wamejitolea kutengeneza barabara nyembamba za kupita pikipiki lakini wanakutana na changamoto ya utaalamu e, wakati mwingine hawajui barabara iende hivi kwa hiyo wanakutana na changamoto hizo lakini pia wanakutana na changamoto sehemu nyingine inabidi ijengwe madaraja au karavati je serikali sasa iko tayari kuungana na wananchi hawa tarafa ya Mgeta ili kupeleka wataalamu pamoja na kuwajengea madaraja ili tuweze pia kutumia uh, usafiri wa pikipiki kuunganisha vijiji na kata. Asante mheshimiwa naibu. Mheshimiwa naibu waziri ofisi ya rais Tamisemi majibu Mheshimiwa na speaker kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya rais Tamisemi naomba nijibu maswali mawili ya nyongeza mheshimiwa Dr. Justin Jasmine Tisekwa. Mheshimiwa na speaker machozi tuloshuhudia yakitoka kwa mheshimiwa pale wa Mlimba yanatosha kwa mkoa wa Morogoro. Kwa hiyo isingependeza tukapata machozi mengine. Lakini naomba mheshimiwa Tisekwa akubaliane na mimi kwamba ahadi zote za viongozi wakuu yanazotolewa na viongozi wakuu kwa maana ya maraisi hata kama rais aliyotangulia ndio aliyotoa ahadi sisi kama serikali ahadi hizo tunazitunza na ni wajibu wetu kuhakikisha kwamba ahadi za viongozi wetu tunazitekeleza na hivi karibuni mheshimiwa mbunge atakuwa shuhuda katika ahadi ambazo imetolewa na mheshimiwa dr John Pombe Joseph Magufuli hivi karibuni katika bajeti ambayo tumepitisha hivi karibuni tumeanza kutekeleza katika maeneo yote ambayo ahadi zimetolewa tumeanza kujenga lami kwa kwa kilomita moja moja kwa muungwana hadi ni deni naomba nimtoe mashaka mheshimiwa mbunge tutatekeleza lakini katika hili swala la pili ambapo wananchi wameanza kutengeneza barabara kwa ajili ya kupita walau kwa pikipiki lakini kinachokosekana ni utaalamu naomba nichukue fursa hii kumwagiza coordinator wa mkoa wa Morogoro ahakikisha kwamba anamwagiza manager wa wilaya husika ili kwenda kutoa utaalamu ili wananchi pale ambapo wanatoa nguvu yao isije kapotea na aone namna ambavyo na serikali tunaweza tuka compliment ili kazi nzuri iweze kuonekana Mheshimiwa Anton Kom swali la nyongeza 
Mheshimiwa Naibu Speaker na kushukuru kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali moja dogo la nyongeza. Mheshimiwa Naibu Speaker kama ilivyo kwenye swala msingi kule Moshi vijijini katika kata ya Mabugini iko barabara inayotoka Mabugini inakwenda e, Chekereni mpaka Kahe. Ile barabara Mheshimiwa Mwenye Naibu Speaker huwa inakarabatiwa na wananchi na wakati mwingine na tarura lakini kwa fedha kidogo sana niliwahi kuuliza swala msingi hapa nikaahidiwa kwamba e, tarura inao mpango mkubwa wa kuifanyia kazi hiyo barabara ili iweze kupitika katika kipindi chote cha mwaka sasa hivi tunavyoongea ile barabara haipitiki kabisa kwa sababu imebadilika kuwa mfereji na omba mheshimiwa komu uliza swali tafadhali muuliza naibu waziri ni lini hiyo kazi ya kuitengeneza hiyo barabara itaanza Mheshimiwa Naibu Waziri Ofisi ya Rais Tamisemi Majibu Mheshimiwa Naibu Speaker kwa niaba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Tamisemi naomba nijibu swala la nyongeza la Mheshimiwa Anton Kom kama ifuatavyo Mheshimiwa Naibu Speaker ni jana tu mheshimiwa komu aliuliza swali kuhusiana na barabara ya jimboni kwake na tukakubaliana kwa maana vizuri tukaenda kwenye uhalisia naamini na ili anaongezea ili wakati tutakapokuwa tumeenda Moshi tukaende kushughulikia barabara zote mbili tukitizama tujue suluhu ipi ambayo inatakiwa tukiwa site mheshimiwa komu naomba nipokee katika lile la jana na la leo kwa hiyo tunakuwa na barabara mbili mheshimiwa daimu mpakate swali la nyongeza Asante mheshimiwa naibu speaker kunipa nafasi kuuliza swali na nyongeza. Tatizo liliopo kwenye tarafa ya Mgeta linafanana kabisa na tatizo liliopo katika tarafa ya Namasakata katika jimbo la Tunduru Kusini. Barabara ya Chemchemu Ligoma ina zaidi ya miaka kumi tangu 2017 ijayo kutengenezwa. Je, serikali ina mpango gani wa kutengeneza barabara ile ili wananchi waweze kufaidika na waongozi wa awamu ya tano? Mheshimiwa Naibu Waziri Ofisi ya Rais Tamisemi Majibu Mheshimiwa Naibu Sika kwa niaba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Tamisemi naomba nijibu swala la nyongeza la Mheshimiwa Mpakate kama ifuatavyo Mheshimiwa Naibu Sika wabunge ni mashuhuda kwamba tangu tulivoanzisha chombo chetu kwa maana ya Tarula wengi wamekuwa kipongeza ufanisi ambao umetokana na chombo hiki. Kwa hiyo ni vizuri sasa tusiishi kwa historia. Naomba ni mhakikishie mheshimiwa mbunge ni vizuri tukawasiliana na meneja wa Tarula ili atupe uhalisia katika barabara hii ambayo anaongelea na hiyo miaka kumi ambayo iliahidiwa hakika kwa serikali ya awamu ya tano tunaahidi na kutekeleza. Mheshimiwa bunge tunaendelea na wizara ya nishati. Mheshimiwa Alan Joseph Kiula mbunge wa Iramba Mashariki sasa ulize swali. Serikali ya awamu ya tano imetekeleza mpango kabambe wa kusambaza umeme vijijini chini ya mpango wa rea. A je ni lini vijiji vyote sabini vya wilaya ya Mkalama vitapata umeme wa rea awamu ya pili? B je serikali iko tayari kuweka umeme katika vitongoji vinavyopitiwa na njia ya umeme wa rea? Mheshimiwa Naibu Waziri Subila Subira Mgalu anajibu. Mheshimiwa Naibu Spika kwa niaba ya waziri wa nishati napenda kujibu swali la mheshimiwa Alan Joseph Kiula mbunge wa Iramba Mashariki lenye sehemu A na B kwa pamoja kama ifuatavyo Mheshimiwa Naibu Spika serikali kupitia wakala wa nishati vijijini rea inatekeleza dhamira yake ya kufikisha umeme katika vijiji vyote nchini ifikapo mwezi Juni 2021 vikiwemo vijiji sabini vya wilaya ya Mkalama katika awamu ya pili ya utekelezaji wa mradi wa kusambaza umeme vijijini rea awamu ya pili jumla ya vijiji 14 vya wilaya ya Mkalama viliwekwa katika mpango wa utekelezaji wa kupatia umeme kupitia mkandarasi MS JV and Dynamics hadi kufikia mwezi Aprili 2019 vijiji vinne vya Nkito Kinyatungu Mkito Mkito Kurui Ibaga Sekondari na Ibaga Center viliwasha umeme na wateja zaidi ya 100 wameunganisha umeme 
Kwa sasa mkandarasi anaendelea na kazi ya kuunganisha umeme katika viji kumi vilivyobaki ambapo kazi hiyo itakamilika ifikapo mwezi Juni 2019. Mheshimiwa naibu speaker, vijiji na vitongoji vilivyopitiwa na miundombinu ya umeme katika wilaya ya Mkalama vimejumuisha katika mpango wa kupatiwa umeme kupitia mradi wa ujazilizi densification awamu ya pili unaotarajiwa kuanza mwezi Julai 2019. Aidha mradi huo utauisha utahusisha pia kuvipatia umeme vitongoji vyote vya wilaya ya Mkalama vilivyopitiwa na njia za umeme kupitia utekelezaji wa mradi wa rea wa tatu mzunguko wa kwanza unaoendelea mradi huu utakamilika mwezi Juni 2020 Mheshimiwa Alan Kiula swali la nyongeza Mheshimiwa na speaker nishukuru kwa kunipa tena nafasi ya kuuliza swali la nyongeza nimshukuru naibu waziri alishafika maeneo hayo na kesho waziri atakuwa yuko atakuwa yuko mkalama kwa swala hili hili. Maswali mawili ya nyongeza. Katika swala zima la mradi wa ujazilizi hasa katika vijiji vya Iguguno, Kinyangiri, Nduguti, Gumanga, Yabi, Karakala wananchi wameshaelimishwa kwa sababu wananchi wanalalamika. Sasa wizara imeterea wamechukua hatua gani kuwaelimisha wananchi kwamba ujazilizi unakuja. Swali uh, swali la pili umeme ziko sema ambako umeme umekishawaka lakini kumekuwa na maeneo ya, ya ambayo yamerukwa na naibu waziri unafahamu na ulifika ni lini umeme utawaka kwenye kanisa la TG Baga mkalama kituo cha afya matongo kijiji cha Kidi na kitongoji kimoja Gumanga Mheshimiwa naibu waziri nishati majibu Mheshimiwa naibu speaker kwa niaba ya waziri wa nishati napenda kujibu maswali mawili ya nyongeza mheshimiwa Alan Kiula mbunge wa Iramba Mashariki kwanza ni mpongeze sana kwa kazi nzuri anayoifanya ni kweli tuliambatana pamoja katika maeneo ya Nkito kama ambavyo nimetaja katika swali langu la msingi ibaga na tukawasha umeme lakini katika maswali yake mawili ameulizia um, mradi wa ujazilizi kama tunilivyosema kwenye jibu la msingi kwamba mradi wa ujazilizi wa ya pili ambao unaanza Julai 2019 kwa gharama ya bilioni saba kwa mikoa tisa ikiwemo Singida, Tabora, Shinyanga, Dodoma, Kilimanjaro, Tanga, Pwani na, na maeneo mengine. Kwa hiyo nataka nithibitishie katika katika hii ujazilizi ya awamu ya, ya pili katika vitong, vijiji alivyovitaja ikiwemo cha Iguguno na Ibagala vitapatiwa umeme na nataka nielekeze uh, uh, rea na pamoja na Tanesco ifanye uhamasishaji katika maeneo hayo na kwamba Tanesco mkoa Singida ujipange sasa kwa ajili ya vitongoji vyote ambavyo vinatakiwa viingie katika mradi wa ujazilizi awamu ya pili mzunguko wa kwanza na mikoa mingine 16 itapatiwa mradi wa ujazilizi awamu ya pili mzunguko wa pili ambao utagalimu zaidi ya bilioni sitini na mazungumzo yanaendelea na serikali ya Ufaransa Mheshimiwa naibu speaker swali lake la pili ameuliza katika maeneo ya Mbaga a, na Mkamala na Pukikemu na kituo cha, cha afya nataka ni, ni, ni mtaarifu mheshimiwa mbunge kwa kuwa katika wilaya hii ya Mkalama kwa mradi wa rea awamu ya tatu imegusa viji 30 na mradi wa rea awamu ya kwanza vilikuwa vijiji 14 na kwa kuwa wilaya yake na vijiji takribani sabini ni wazi vijiji sita vitaingia katika rea awamu ya tatu mzunguko wa pili ambao pia unaanza sambamba mwezi Julai 2019 na kazi inayoendelea sasa hivi uh, katika wakala wa vijijini ni kuandaa makablasha kwa ajili ya kutangaza zabuni na kuwapata wakandarasi wa kwanza mradi huu ili iwezeshe nchi yetu ifikapo 2021 Juni tu tumemaliza vijiji vote nchini ambao wa vikwa na umeme. Asante sana. Dr. Christine Ishengoma, swali la nyongeza. Asante sana mheshimiwa naibu speaker kwa kunipatia swali la nyongeza. Kata ya Rumuma inayotoka wilaya ya Kilosa ni mashuhuri sana kwa kilimo cha vitunguu. Lakini kata hii haina umeme na inategemea umeme wake kutoka wilaya ya Mpwapwa ambayo iko kwenye mkoa mwingine wa Dodoma. Je, kata hii ni lini itapatiwa umeme kusudi iweze kupata huduma ya umeme? Asante, Mheshimiwa. Mheshimiwa naibu waziri nishati majibu. Mheshimiwa naibu speaker, 
kwa niaba ya waziri wa nishati napenda kujibu swali la nyongeza la mheshimiwa mama yangu dr Christine Shengoma na yeye pia naomba nimpongeze kwa, nia, kwa, kwa kufanya kazi nzuri kama wabunge wengine wa viti maalum kufuatilia sekta mbalimbali mbali. na katika swali lake hili la nyongeza ameuliza hii kata ya Lomuma ambayo ipo jirani kabisa na wilaya ya Mpwapwa nataka ni nimthibitishie mheshimiwa mbunge hata diwani wakata ile mwana mama amekuwa naye akifuatilia na mheshimiwa mbunge wa jimbo la Kilosa naye nataka ni mtaarifu mheshimiwa na wananchi wote wa kata ya Lomuma tunatambua changamoto hii na kwa kuwa wapo karibu na wilaya ya Mpwapwa tumeyaagiza tume tane Nesko. Yapo maeneo tumeamua kuwapa Tanesco ili wasambaze umeme vijijini na mpaka sasa zaidi ya maeneo kama miambili yametwaliwa na Tanesco ili isaidie rea katika kusambaza umeme vijijini ni muahidi tu Dr. Shengoma tutaambatana ziara katika uh, kata hii ya Lumuma kuelezea ujumbe huu pamoja na Tanesco na rea na kwamba watapatiwa umeme katika uh, nyakati za kuanzia mwezi wa 7/2019 na kuendelea asante sana Mheshimiwa Susan Kiwango swali la nyongeza. Asante sana mheshimiwa naibu spika kwa kuniona. Uh, niliongea na waziri mara nyingi na akaniahidi kwamba kwenye mradi wa rea ambao sasa hivi uko field kwenye kata ya Idete shule ya sekondari Matunduhili na shule ya sekondari Kamwene ambapo mradi unapita pembeni kidogo anasema haya maeneo ni muhimu kupeleka umeme. Lakini mpaka leo hakuna jitihada za serikali. Je, ni lini sasa shule ya sekondari Matunduhili Idete na shule ya sekondari Kamwene watapatiwa umeme ili wanafunzi wa sekondari wapate kujisomea na kupata ufaulu mzuri? Mheshimiwa naibu waziri nishati majibu. Mheshimiwa naibu spika kwa niaba ya waziri wa nishati Napenda nijibu swali la mheshimiwa Kiwanga Susan. Uh, kwanza nimshukuru kwa swali lake zuri na mimi mwenyewe nimewahi kufika Idete katika Idete pale ikiwemo gereza la Idete limeunganishwa umeme kwa kutumia ile umeme wa low cost design. Kwa hiyo nataka nimtaarifu mheshimiwa mbunge ahadi ya mheshimiwa waziri na hapa nitoe maelekezo kwa shule ya sekondari Kamwene na Matunduili Idete ni muagize mkandarasi state grid wa mkoa Morogoro atekeleze maagizo ya mheshimiwa waziri na sio mkandarasi yeye peke yake na wakandarasi wote nchi nzima watekeleze agizo la serikali la kuhakikisha wanapofikisha umeme katika maeneo mbalimbali mbali, kama pana taasisi za umma O iwe kituo cha afya, iwe mradi wa maji, iwe sekondari waunganishe na tuliwaeleza variation ya namna hiyo inakubalika na serikali hii awamu ya tano haiwezi kushindwa kulipa gharama kama inagarimu mradi mzima wa rea awamu ya tatu zaidi ya takriban bilioni moja na bilioni moja Kwa hiyo nawaomba wakandarasi watii maelekezo ya serikali. Asante sana. Mheshimiwa Josephine Genzabuke swali la nyongeza. Asante mheshimiwa naibu speaker. Mm. Mwaka 2018 tarehe kumi mwezi wa nane, waziri wa nishati na madini waziri wa nishati alizindua mradi wa Lea 3 katika mkoa wa Kigoma katika kijiji cha Lusesa kata ya Lusesa na akaahidi kwamba baada ya mwezi mmoja umeme utawaka katika kata hiyo na viunga vyake vinavyozunguka kata hiyo lakini mpaka leo umeme haujawaka nataka nijue ni lini serikali itaagiza wanaohusika wana, wana na umeme waweze kuwasha umeme katika kata hiyo Mheshimiwa naibu waziri nishati majibu Mheshimiwa naibu spika kwa niaba ya waziri wa nishati napenda kujibu swali la dada yangu mheshimiwa Josephine Ngezabuke na yeye nimpongeze kwa kweli kwa kazi nzuri kama mbunge wa viti maalum kufuatilia masuala ya sekta ya nishati mkoa ni kwake lakini kama ambavyo amesema uzinduzi kati ya kata ya Lusesa ulifanyika 2018 mwezi wa nane ni wazi kabisa kulikuwa na changamoto ya, ya, ya mkandarasi katika mikoa ya Kigoma na Katavi na niwashukuru wabunge wa mikoa hiyo pamoja na wananchi kwa subira yao na namna ambavyo waliridhia lakini nataka ni niseme mkandarasi huyu wa CCCE 18 anaendelea na kazi 
Hata hivi karibuni alikuwa mheshimiwa waziri amewasha ame viji kama vitatu wilaya ya Kibondo. Lakini kwa kuwa amemheshimiwa mbunge amesema katika kata ya Rusesa ambako umezinduliwa na ahadi ilitolewa na kwamba mpaka sasa hivi bado vijiji wakati wa kata hiyo Rusesa haujawashwa. Naomba nilichukue ni ili niwasiliane na na meneja wa Tanesco wa mkoa wa Kigoma pamoja na mkandaras kwa kwa, kwa, kwa vile mzinduzi ulifanyika kwa kata kwa kata hii na ni wazi lazima ilikuwa kazi ifanyike kwa haraka na umeme wake pamoja na kwamba mkandarasi hana muda mrefu kwa hiyo nitoe maelekezo kwamba uh, agizo la mheshimiwa waziri litekelezwe kwa hii kata ya Rusesa vijiji hivyo ambavyo vimeainishwa vime viwashwe na kwamba ni mwaidi mheshimiwa mbunge baada tu bunge la bara budget tutafanya naye ziara katika mkoa wa Kigoma asante sana Sante waheshimiwa tuendelee na swali la mheshimiwa Ali Saif Ungando mbunge wa Kibiti. Wananchi wanaoishi katika jimbo la Kibiti hutumia nishati ya mkana kuni kwa matumizi mbalimbali kama vile nyumbani, shuleni na gerezani na hivyo kusababisha uharibifu mkubwa wa mazingira kwa kukata miti ovyo. Je, serikali na mkakati gani wa kupeleka nishati mbana? Mheshimiwa naibu speaker kwa niaba ya waziri wa nishati napenda kujibu swali la mheshimiwa Alsef Ungando mbunge wa Kibiti lenye sehemu A na B kwa pamoja kama ifuatavyo Mheshimiwa speaker Mheshimiwa naibu speaker serikali kupitia sera ya taifa ya nishati ya mwaka 2015 The National Energy Policy 2015 imetoa mwongozo wa kuboresha maisha ya wananchi kwa kutumia ma, kwa, kwa matumizi bora ya nishati kupitia teknolojia ya kisasa badala ya kuni na mkaa Aidha serikali imekuwa ikichukua jitihada za makusudi kuendeleza vyanzo mbalimbali vya nishati ili kuongeza mchango wa nishati mbadala katika upatikanaji wa nishati nchini. Mheshimiwa naibu speaker, katika kipindi cha cha muda wakati kuanzia mwaka 2015 hadi 2020 serikali inatekeleza miradi ya kuzalisha umeme kupitia vyanzo vya gharama nafuu vya maji na gesi ikiwa ni mikakati ya kuwawezesha wananchi kumudu kutumia nishati ya umeme kwa gharama nafuu kwa ajili ya kupikia badala ya kuni na, na mkaa. Mheshimiwa naibu speaker, serikali imeanza kutekeleza mradi wa kusambaza gesi asilia katika miji ya Mtwara, Lindi, Pwani na Dar es Salaam ikiwa ni nishati mbadala ili kupunguza matumizi ya kuni na mkaa. Kwa kuwa sehemu ya kuni na mkaa unaotumika katika jiji la Dar es Salaam uzalishwa katika wilaya ya Kibiti, hatua ya kuanza kutumia gesi asilia kwa kupikia itapunguza uharibifu mkubwa wa mazingira kupitia ukataji miti ovyo kwa matumizi ya kuni na mkaa. Katika hatua nyingine tarehe 18 Mei 2018 serikali kupitia wakala wa misitu Tanzania TFS ilisaini mkataba na kampuni ya Mihan Gas Limited kwa ajili ya kusambaza vifaa vya kupikia mitungi ya gesi na majiko kwa kutumia liquefied petroleum gas au gesi ya mitungi kwa watumishi wa umma na wananchi wengine mpango huo pia unalenga kupunguza matumizi ya mkana kuni Mheshimiwa Ali Saif Ugando swali la nyongeza. Nashukuru mheshimiwa Nebo Speaker na maswali mawili ya nyongeza. Moja ni kwa kuwa wananchi wa Kibiti wanategemea kubwa nishati yao ya mkaa na kuni. Je, lini sasa wataunganishiwa igesi asilia ni katika miji ya Kibiti, Bungu, Jaribu? Swali la pili ni kwa kuwa serikali sasa inajenga mradi mkubwa umeme ni kule mnoka wa Stigo je wananchi wa Kibiti ambao kipacho ni kikubwa wanategemea ili kukata kuni na mkaa wanaweza wakapatiwa upendeleo wa kupata vibarua Mheshimiwa naibu waziri nishati majibu Mheshimiwa naibu speaker na kushukuru kwa kunipa nafasi ya kujibu maswali mawili ya nyongeza ya mheshimiwa mbunge Alisef Ungando wa Kibiti kwanza ni mpongeze sana kwa kazi nzuri anayofanya katika jimbo la Kibiti hususan katika sekta hii ya nishati maswali yake mawili ya nyongeza kwanza ameuliza ni lini sasa Uh, serikali itasambaza gesi katika wilaya ya Kibiti katika jibu letu la msingi tumesema kati ya kipindi hiki cha muda wakati kati ya mwaka 2010 mpaka 20 tumekuwa tukitekeleza miradi ya muda wakati na muda mfupi wa kusambaza gesi katika maeneo mbalimbali na mpaka sasa uh, mheshimiwa waziri wa nishati wiki mbili zilizopita amezindua Uh, unganishaji wa gesi nyumba mpya 26 matarajio yetu mpaka ifikapo Septemba 2019 kuunganisha nyumba kama 333 katika mkoa wa Mtwara na Dar es Salaam lakini kwa mkoa wa Lindi na Pwani 
serikali kupitia TPDC imekuja na mradi mkubwa kabambe wa kusambaza gesi asilia. Na mradi huu utafanya kwa mashirikiano baina ya sekta binafsi na serikali na kwa sasa hatu ambayo imefikia tumeshampata mshauri elekezi anaandaa makablasha na, 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 na kufanya feasibility study ya mradi mzima matarajio yetu mwezi wa tano mwakani kuwapata wakandarasi wa sekta binafsi na nichukue fursa hii kwa niaba ya mheshimiwa waziri niwakaribishe sekta binafsi mba, uh, uh, katika maeneo mbalimbali mbali, ili kujumuika na serikali katika mradi mkubwa wa kusambaza gesi asilia kwa matumizi ya majumbani na viwandani na hususan katika pia wilaya ya Kibiti kwa kuwa nayo imepitiwa na bomba la gesi hususan katika maeneo ambayo ya taja jaribu kibiti maeneo ya nyamwimbe kata ya, ya, ya mlanzi maeneo ya mangwi kata ya mchuki na maeneo mengine kama ambavyo uh, anafaa mheshimiwa mbunge kwa hiyo ni, ni mwaidi hilo lakini swali lake la pili mheshimiwa mbunge ameuliza mradi wa Stiglas Gorge uh, Rufiji Hydropower unaotekelezwa katika kata ya Mwaseni kijiji cha Mloka ni kweli mradi ule una matarajio makubwa ya kutoa ajira na kwa kuwa maelekezo ya serikali yetu ya umu ya tano kupitia mheshimiwa rais wetu Dr. John Pombe Magufuli utekelezaji wa miradi hii mikubwa ya mkakati lengo kubwa uzalishi ajira na katika maeneo ambayo mradi unatekelezwa na katika na Tanzania wote kwa jumla kwa hiyo ni mwaidi na hata yeye mwenyewe anafahamu hata zile kazi za awali za madereva zilizotangazwa zimetangazwa kupitia ofisi ya mkoa wilaya ya Kibiti na ofisi ya mkoa mkoa wilaya ya Rufiji na wakuwa wilaya mkua, wa mkoa wa Morogoro kwa hiyo ni wazi kabisa kipaumbele kwa wabao watakuwa na sifa na wanaostahili lakini zipo kazi za kawaida za vibarua mbalimbali mbali, watapata wananchi wa Kibiti na wananchi wa pia wa wilaya ya Rufiji na maeneo ya mkoa wa Morogoro kwa hiyo hilo kwa kweli halina mjadala ndio ambavyo tumelipangilia asante sana mheshimiwa Mheshimiwa kuchauka swali la nyongeza Asante mheshimiwa Naibu Speaker kulipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza Baada mtwara kupatikana kwa gesi Mheshimiwa Waziri akaitangazia kwamba liwale nao tutapata umeme wa gesi kutoka Mtwara Lakini wakati siku ambayo mheshimiwa Waziri anatangaza hilo mimi nikamuomba nikamwambia kwa, kwa, kwa umeme ule wa Mtwara na fuli wale mtuendelee kutuachia na umeme wetu ule wa mafuta lakini jambo hilo halikutekelezwa. Matokeo yake sasa ni wale umeme unapatikana kwa shida sana. Je, mheshimiwa waziri, unatuahidi nini sisi watu waliwale? Shida hii tutaipata mwisho lini? Maana sasa hivi umeme ni wale haupatikani kabisa, unawaka masaa mawili au matano. Mheshimiwa naibu waziri ni shati majibu kwa kifupi. Mheshimiwa naibu spika na kushukuru kwa kunipa nafasi ya kujibu swali la mnyongeza la mheshimiwa kuchauka mbunge wali wale kupitia chama cha mapinduzi mheshimiwa kuchauka ameelezea uh, swali lake la, la nyongeza kwamba tuli, tumetoa tulitoa ahadi ya kuunganisha wilaya wilaya liwale katika maumeme wa gesi lakini kwa sasa mheshimiwa naibu spika ni mtaarifu mheshimiwa mbunge ni kweli wilaya ya Liwale kwa mara kwanza imekuwa imeunganishwa na gridi ya taifa kupitia kituo cha Maumbika lakini tunatambua changamoto iliyojitokeza katika maeneo mbalimbali ambako tumeunganisha gridi ya taifa lakini inatokana na umbali wa kusafirisha umeme huo kufika katika maeneo hayo lakini kwa sasa shirika la TANESCO lina, lime, li, lipo katika hatua za manunuzi ya kifaa ambacho kita, kitakuwa na uwezo wa kurekebisha aliyo isi ili siendelee. Kwa hiyo ni wathibitishie wakazi wa wilaya ya Liwale, wakazi wa wila, wa mikoa ya Lindi na Mtwara ambayo yameunganishwa kwenye grid ya taifa, wakazi pia wa mkoa wa Ruvuma, wakazi wa Beharamuro Ngara, kwamba tatizo ni la muda na limepatiwa ufumbuzi na kwamba likishashughulikiwa wataona faida ya umeme wa uhakika ambao unatokana na grid ya taifa kuliko huu ambao wa mafuta ambao kwa kweli umeisaidia shirika kwa kuwa kiasi cha pesa na kuweza kuendelea kuwekeza katika maeneo mengine. Kwa ni mtu wa wasi mheshimiwa mbunge na kwa kuwa hivi karibuni kwenye tarehe moja tutafanya ziara katika jimbo lake tutatoa hiyo maelezo asante sana Mheshimiwa mbunge muda wetu ni mfupi ukipewa fursa nenda moja kwa moja kwenye swali Mheshimiwa Cecil Mwambe Mheshimiwa naibu speaker ningependa kumuuliza mheshimiwa naibu waziri kwamba swala hili la nishati mbadala tuliaminishwa kwa ugunduzi ule wa gesi basi wananchi wa vijijini wangefikishiwa hiyo gesi wakaachana kabisa na mambo ya kutumia mkaa ili kuweza ili, ili kuweza sasa kutumia gesi ambayo inapatikana maeneo ya Mtwara lakini mpaka sasa hivi hata Mtwara kwenyewe matumizi ya gesi 
sima kubwa kwa sababu hiyo miradi kama imekuwa abandoned serikali haifanyi tena kazi sasa nataka kufahamu kutoka kwa naibu waziri je serikali inatoa kauli gani kuhusiana na masuala ya gesi iliyoko mtwara Mheshimiwa naibu waziri majibu kwa kifupi Mheshimiwa mwenyekiti Mheshimiwa na speaker kwanza napenda nimshukuru sana mheshimiwa naibu waziri kwa majibu ya masuala ya msingi ya mheshimiwa bunge lakini napenda niungane na mheshimiwa e, mbunge Mwambe kwa matumizi ya gesi kule Mtwara na nimpongeze sana kwa ufuatiliaji wake Mheshimiwa mwenyekiti hivi karibuni mwezi uliopita tumeanza kutekeleza rasmi mwaka jana tulizindua usambazaji wa gesi Mtwara na katika maeneo mbili ambayo tunaanza nayo vifaa tayari vimepatikana na tarehe 30 mwezi huu ujenzi wa usambazaji gesi Mtwara unaanza na tunaanza na vituo cha chuo cha ufundi pamoja na maeneo yote yanayokuwa na mpaka gerezani na maeneo ya Mtwara mikindani nitaka tu kuwapa taarifa na uhakika wananchi wa Mtwara kwa matumizi ya gesi rasmi yataanza sasa mwezi mwezi huu tarehe 30 na atachukua muda wa takriban miezi 15 ili wananchi wa Mtwara waanze kupata gesi kama ambavyo tumepanga Mheshimiwa Jerome Bwanausi swali la nyongeza ya mheshimiwa mimi speaker nashukuru kwa kunipa nafasi tatizo lililopo kibiti pia lipo katika jimbo la Lulindi aa, na sisi hatujapitiwa na utaratibu huu wa kupewa au umeme kwa kutumia mbada kutumia gesi kwa ajili ya majumbani sasa nitaka kumuomba mheshimiwa naibu waziri atueleze sasa sisi tunategemea umeme lakini hali ya usambazaji wa umeme katika jimbo la Lulindi inasikitisha na iko katika kiwango cha chini sana je nini kauli ya serikali Mheshimiwa waziri wa nishati Shura speaker napenda nijibu swali moja na nyongeza la mheshimiwa bwana Usi kama ifuatavyo Ni kweli katika baadhi ya maeneo utekelezaji wa kandarasi umesuasua hasa mwanzoni lakini kwa upande wa jimbo la mheshimiwa bwana Usi yako maeneo ambako yalikuwa mbali sana na mtandao wa umeme kwa hiyo imechukua muda mrefu kwa kandarasi kuyafikia lakini tu ni mshukuru mheshimiwa bwana Usi kwa ushirikiano na mheshimiwa bunge wa Mtwara pamoja na mkandarasi kwa sasa hivi mkandarasi anakamilisha shughuli za kusimika nguzo katika maeneo yote ya mheshimiwa bwana Usi maeneo 22 na ni matarajio yetu katika jimbo la bwana Usi Maeneo ya vijiji mbili atawashwa kabla ya mwezi Septemba mwaka huu. Huu ni mtoa wasiwasi mheshimiwa mbunge kwamba tunafanya kila namna kuhakikisha kwamba wakandarazi wanaongeza kasi na tarehe mbili mimi mwenyewe nitakuwa Mtwara ili kuweka msukumo mkali kwa wakandarasi ili waweze kukamilisha kazi hizo kwa wakati. Mheshimiwa bunge tuendelee na Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano. Mheshimiwa Saif Hamis Gulamali mbunge wa Manonga sasa ulize swali lako. Wakati wa kampeni za uchaguzi mheshimiwa rais aliahidi kujenga barabara ya Ziba Puge na Ziba Choma kwa kiwango cha lami. Yeye ni lini serikali itatenga fedha za usanifu wa barabara hizo na hatimaye kuanza ujenzi ili kutimiza ahadi ya mheshimiwa rais. Mheshimiwa naibu waziri Eliasi kuandikwa anajibu Mheshimiwa naibu spika kwa niaba ya waziri wa ujenzi uchukuzi na mawasiliano napenda kujibu swali la mheshimiwa Saif Hamis Gulamali mbunge wa Manonga kama ifuatavyo Mheshimiwa naibu spika barabara ya Ziba Puge yenye urefu wa kilomita 83.06 na barabara ya Ziba Choma yenye urefu wa kilomita 26.6 ni barabara za mkoa zinazohudumiwa na wakara wa barabara Tanros mkoa wa Tabora. Mheshimiwa naibu speaker, barabara ya Puge Ziba na barabara ya Ziba Choma zitakuwa miongoni mwa barabara zitakazopewa kipaumbele katika kutengewa fedha kwa ajili ya kuzifanyia upembuzi ya kinifu na usanifu wa kina kwa lengo la kujenga barabara hizo kwa kiwango cha lami. Aiza serikali kwa kutambua umuhimu wa barabara hizo imekuwa ikizitengea fedha kila mwaka kwa ajili ya matengenezo mbalimbali ili ziendelee kupitika majira yote ya mwaka. Katika mwaka wa fedha 2018-19 kiasi cha shilingi milioni 712.922 kimetengwa kwa ajili ya matengenezo ya barabara ya Puge Ziba na kiasi cha shilingi milioni 170.3 kimetengwa kwa ajili ya matengenezo ya barabara ya Ziba Choma. Mheshimiwa Saif Gulamali swali la nyongeza. Mheshimiwa sana mheshimiwa naibu speaker kunipatia nafasi ya kuuliza swala nyongeza. Kwa kuwa mheshimiwa waziri amesema barabara hizo e, zitapewa kipaumbele. Je, ni vipi atazipa kipaumbele barabara, barabara hizo huku bajeti tayari imekwisha somwa na pesa hazijatengwa? 
swala pili je mheshimiwa waziri atakuwa tayari sasa kwenda kuzungumza na wananchi wa maeneo hayo ili kuambia juu ya ujenga barabara hizo kujengwa kwa kiwango cha lami asante mheshimiwa naibu waziri wa ujenzi uchukuzi na mawasiliano majibu Mheshimiwa naibu speaker kwa niaba ya waziri wa ujenzi uchukuzi na mawasiliano ninapenda kujibu swali la nyongeza la mheshimiwa Gulamali kama ifuatavyo. Kwanza mheshimiwa naibu speaker nimpongeze sana mheshimiwa uh, Saif Gulamali kwa kufuatilia mipango ya ujenzi wa barabara lakini pia maendeleo mbalimbali. E, mheshimiwa Gulamali nakumbuka wakati wa ziara ambapo kama rais pia umefuatilia na kuzungumza juu ya barabara hizi. E, lakini mheshimiwa naibu speaker niseme tu kwamba kama nilivyosema katika jibu langu la msingi E, sasa hivi e, e, tunaendelea na kukamilisha kuunganisha mikoa uh, yetu kwa barabara za lami e, lakini e, mheshimiwa Gulamali kama nilivyosema e, kwamba tutakapokuwa tumefika hatua nzuri e, tutaingiza mpango wa, wa kujenga barabara lami wa barabara hizi muhimu ambazo umeizungumza kwa sababu barabara hii inahudumia pia watu wanaokwenda kupata huduma ya matibabu e, pale Nkinga na nafahamu na kwamba kwa umuhimu huo ndio maana tumetenga fedha ya nyingi mheshimiwa naib speaker katika mwaka 2018 kama nilivyojibu e, tulitenga fedha nyingi karibu e, bilioni nzima milioni 880 na kitu zilitengwa kwa ajili ya kuboresha maeneo ambayo ni korofi ili wananchi waweze kupita katika ma, maeneo haya bila bila shaka lakini pia kuna ujenzi wa madaraja mheshimiwa Gramari una, unafahamu kule mto Manonga daraja kubwa tunaendelea kujenga e, lakini pia tunaendelea kuunganisha wananchi ukitoka Ziba Choma kwenda Kanawa kule upande wa Shinyanga kwa maana wilaya ya Kishapu lakini pia iko miradi mingine kutoka upande mwingine wa Shinyanga tunajenga ili kuweza kuwafanya hawa wananchi wawe kwe kwenye mtandao mzuri. E, kuhusu bi mheshimiwa e, e, naibu speaker e, nitakuwa tayari kwenda kuzungumza na wananchi lakini mheshimiwa Gudamari kumbuka wakati tukiwa na ziara makama rais e, pia nilipata ni, nafasi ya kutoa fafanuzi juu ya mpango kabambe wa kuiboresha barabara hii lakini e, kwa sababu nahitaji twende nitakwenda ili nizungumze na wananchi ili waone mipango mizuri ya serikali tuliyojipangia kwa ajili ya kuboresha barabara zako hizi muhimu. Mheshimiwa Grace Kiwelu swali la nyongeza. Mheshimiwa naibu na kushukuru, mheshimiwa naibu speaker na kushukuru. Barabara ya Same kisiwani Mkomazi ilishafanywa usanifu na umekamilika na mheshimiwa rais alitoa ahadi barabara hii kujengwa kwa kiwango cha lami. Je, ni lini barabara hii itaanza kujengwa ili kuondoa kero ya muda mrefu kwa wananchi wa Jimbo la Same na majimbo mengine yanayoweza kutumia barabara hiyo? Mheshimiwa naibu waziri wa ujenzi uchukuzi na mawasiliano majibu Mheshimiwa naibu speaker kwa niaba ya waziri wa ujenzi uchukuzi na mawasiliano ninapenda kujibu swali la nyongeza na mheshimiwa Grace Kiwelu kama ifuatavyo Ni kweli mheshimiwa ni kweli kabisa mheshimiwa naibu speaker eh, kwamba serikali nayo mpango wa kujenga hii barabara eh, kutoka Same kisiwani eh, Mkomazi lakini pia mwendelezo wake Mheshimiwa ndiye spika barabara yetu tutakwenda mpaka kule Mkinga ili iweze kwenda mpaka Tanga. E, na na ni kweli usanifu au ulishofanyika sasa hivi serikali inafanya mapitio ili tuweze kwenda kwenye hatua ya manunuzi e, sasa hivi kuna mkandarasi mshauri anaendelea na kazi e, katika mwaka huu wa fedha ili kufanya review ya barabara hii ili tuweze kuanza ujenzi. Kwa hiyo ni kuombe mheshimiwa e, mbunge tu e, vute subira e, kwamba tukamilisha zoezi hizi lakini pamoja na hao tumeweka mpango katika mwaka wa fedha na ukuja. E, kwa maana ya kwamba kidogo kidogo kuna e, sehemu ambayo tutaanza kujenga kwa kiwango cha lami. Asante sana. Mheshimiwa Amina Makilagi swali la nyongeza. Asante sana mheshimiwa naibu speaker kwa kunipa nafasi niweze kuuliza swali moja la nyongeza. Mkoa wa Mara ni miongoni mwa mikoa ambayo serikali ya chama cha mapinduzi imeipa miradi mikubwa ya barabara, barabara ya kutoka Kisoli ya mpaka Bunda na barabara ya kutoka Makutano Butiama mpaka mgumu barabara hizi mkoa zikijengwa kwa kusua sua ningependa kujua ni lini ujenzi wa barabara hizi utakamilika maana sasa ni miaka sita tangu barabara ujenzi uanze asante mheshimiwa mheshimiwa naibu waziri ujenzi uchukuzi na mawasiliano majibu mheshimiwa naibu speaker kwa niaba ya waziri wa ujenzi uchukuzi na mawasiliano napenda kujibu swali la nyongeza la mheshimiwa mwakilagi kama kama ifuatavyo e, ni kweli mheshimiwa naibu speaker kuna kuna ujenzi wa barabara zinaendelea zina katika mkoa huu wa Mara 
na na mheshimiwa mbunge anafahamu na mara nyingi nimpongeze tu amekuwa akifuatilia sana hizi barabara mheshimiwa mheshimiwa naibu speaker mradi unaoendelea sasa hivi sasa hivi ni barabara ya kutoka Bulamba kwenda Kisoria lakini mheshimiwa mheshimiwa naibu speaker mbunge anafahamu e, kwamba mheshimiwa rais e, dr Magufuli alipotembelea kufanya ziara katika mkoa wa, wa Mara alitoa maelekezo ili tuweze kujenga barabara hii kutoka Bulamba Bunda kwenda hadi Nyamuswa kilomita sita utaratibu wa hatua ya manunuzi unaendelea na wakati wote tutapata mkandarasi ili barabara hii ijengwe lakini mheshimiwa mbunge anafahamu tuna, tunajenga barabara kutoka e, makutano Sanzate na e, ni kweli kwamba barabara hii e, na mimi nimeitembelea kulikuwa kuna suasua kidogo lakini tumechukua hatua ili sasa kwa haraka barabara hii iweze kukamilishwa e, kutoka makutano kwenda e, kwenda Sanzate lakini mheshimiwa mheshimiwa na speaker E, kuna barabara nyingine ambayo itakuwa inashughulikiwa ina kwa maana kutangaza kupata mzabuni e, kutoka e, Sanzate kwenda Nata lakini kwenye mpango huwa wa bajeti ambao tumepishwa na mheshimiwa bunge juzi e, mheshimiwa naibu speaker tutatoka tena e, kutoka e, kutoka Nata tutakwenda mpaka Mugumu lakini tunatazama pia kujenga barabara kutoka maeneo ya Mugumu kwenda Tabora B ili tuunganishe e, kwenda mpaka Loliondo mheshimiwa naibu speaker kwa hiyo iko mipango mizuri tu ni mwakishie mheshimiwa mbunge uvute subira lakini kwa maana ya mkoa wa Mara tume panga vizuri e, kwamba barabara nyingi sasa tutafungua maeneo wananchi walikuwa na shida sasa neema inakuja asante sana Mheshimiwa Neema Mugaya swali la nyongeza Asante Mheshimiwa Naibu Speaker Mheshimiwa Naibu Speaker sisi wananchi wa mkoa wa Njombe tunashukuru serikali kwa hatua za awali zilizofanya katika barabara ya Kidena Lupembe Madeke usanifu ya kinifu umeshafanyika na vile vile barabara hii imewekwa kwenye bajeti ya mwaka huu. Nitaka kujua lini serikali itaanza kujenga barabara hii ya Kibena Lupembe Madeke. Mheshimiwa naibu waziri wa ujenzi uchukuzi na mawasiliano majibu. Mheshimiwa naibu speaker kwa niaba ya waziri wa ujenzi uchukuzi na mawasiliano Ninapenda kujibu sana na nyongeza na mheshimiwa Neema Mgaya kama ifuatavyo. Kwanza ni mpongeza sana mheshimiwa mbunge kwa sababu sio hapa tu bungeni ameendelea kufuatilia sana barabara za mkoa wa Njombe. Na niseme kwamba katika mwaka wa fedha ya 2018 e, tunayo bajeti mheshimiwa na speaker harakati za kuanza kujenga kilomita hamsini e, kutoka Kibena kwenda Lupembe zinaendelea. Hiyo haitoshi mheshimiwa na speaker tukifika Lupembe katika mwaka huu wa fedha unaokuja tumepanga fedha iko bajeti mheshimiwa ambayo tumepitishwa tutatoka eneo la, 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 la Lupembe e, kuelekea Madeke mpakani na, 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 na mkoa wa Morogoro e, lakini hata hivyo kuna maboresho makubwa wa maeneo ambayo yana uzalishaji mkubwa wa matunda miti na kadhalika e, kwamba kuna maeneo ambayo ni korofi mheshimiwa na speaker tunaendelea kujenga kwa kiwango cha zege maeneo ambayo yalikuwa na vilima na harakati hizi mheshimiwa mwenyekiti mheshimiwa speaker zime, na ibu speaker zimetusaidia sana. Sasa hivi wananchi wanaotoka Mlimba wanaweza sasa kuja kuja Lupembe wanakwenda paka Makambako kupitia hiyo barabara ambapo awali ilikuwa ipitiki. Kwa hiyo mheshimiwa mbunge uvute subira. Tumejipanga vizuri kwa sababu tunaitazama barabara hii kutoka kutoka Kibena ili tuweze kuunganisha wananchi wa mkoa wa Njombe na wananchi wa mkoa wa Morogoro. Ndio maana utaona kwa, kwa ki, 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 eneo ambalo e, ndugu yangu hapo mheshimiwa Mlimba alitoa machozi hapa lakini mpango upo kutoka Ifakara kuja Kiansi kwa maana kujenga kipango kipango cha Lami tunaendelea ili tuunganishe na kile kipande cha kilomita 28 e, kutoka Kiansi kuja Mlimba lakini ile sehemu ya kutoka Mlimba kuja Madeke nayo tuna, tumeweka kwenye mpango e, ili kwamba sasa mnyororo mzima wa usafiri ukitoka katika eneo hili la Ifakara tunaunganisha mpaka kwenda Njombe tumejiwekea mipango mizuri mheshimiwa na ipsika kwa hiyo mheshimiwa mbunge vuta subira na sangine tuonane ili uone mipango yote kwa maana barabara nzima ukitoka kunjombe kwenda 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 kwa wazetu wa Morogoro ili uone mipango ilivyo na utusaidie pia kusema na wananchi waone kwamba serikali hii imejipanga kuwasaidia wananchi wa maeneo haya Mheshimiwa wabunge tunaendelea na Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa Mheshimiwa Masud Abdalla Salim mbunge wa Mtambile sasa ulize swali lake kumekuwa na malalamiko muda mrefu ya wanani wa kulipa fidia ambao maeneo yao yametwaliwa na jeshi la wananchi pasipo kulipwa fidia Je, serikali na mpango gani wa haraka kulipa fidia e, kwa wananchi hao? Na mheshimiwa waziri wa ulinzi daktari Hussein Mwinyi waziri wa anajibu. Hiyo anatoa majibu. Mheshimiwa naibu speaker. Napenda kujibu swali la mheshimiwa Masud Abdullah Salim mbunge wa Mtambile kama ifuatavyo. 
Mheshimiwa Naibu Speaker ni kweli hapo maeneo mbalimbali mbali, yaliyotwaliwa na jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania kwa ajili ya utekelezaji wa jukumu la ulinzi wa nchi na mipaka yake. Baadhi ya maeneo hayo yamelipwa fidia na mengine mchakato wa kulipa fidia kwa wamiliki unaendelea. Mheshimiwa Naibu Speaker, mpango wa serikali uliopo ni kuendelea na utaratibu wa kulipa fidia stahiki kwa wananchi kadri hali ya fedha itakavyoruhusu na kwa mujibu wa sheria ya utoaji ardhi kwa ajili ya matumizi ya umma. Kwa mwaka wa fedha 2018, Wizara ilitenga shilingi bilioni 20.9 kwa ajili ya kulipa fidia maeneo yaliyotwaliwa na jeshi. Baada ya uhakiki wa malipo ya fidia, tayari shilingi bilioni tatu, kiwango kiasi cha shilingi milioni, bilioni tatu kimelipwa kama fidia. Aidha uhakiki wa madai ya fidia unaendelea katika maeneo mengine na mara uhakiki utakapokamilika serikali kupitia wizara ya ulinzi na jeshi la kujenga taifa italipa fidia hiyo Mheshimiwa naibu speaker na wanaomba wananchi wawe na subira wakati serikali inakamilisha uhakiki ili kuwalipa stahiki zao Mheshimiwa Masud Abdalla Salim swali la nyongeza Mheshimiwa naibu speaker na kushukuru na maswali mawili madogo ya nyongeza Fedha ambayo mheshimiwa waziri ameitaja ya, ya malipo ya bilioni tatu ni ile ambayo inaenda kulipwa kule kilo masoko ras mshindo navy command lakini mheshimiwa speaker imekuwa ni muda mrefu maeneo yaliyotolewa na jeshi wananchi baadhi ya wananchi wameshafariki dunia na serikali inaendelea kutekeleza miradi mikubwa kwa fedha za ndani ikionekana kwamba wananchi hawa hawao tayari wamedhulumiwa na hawana chao serikali naomba ituambie ni kwa nini basi mmechukua muda mrefu hamtaki kuwalipa wananchi hawa ili hali mnaenda kutekeleza miradi mikubwa ndani ya nchi kwa fedha za ndani lini fedha na wananchi hizi zitapatikana la pili mheshimiwa naibu speaker taarifa ya utekelezaji wa ahadi za serikali mwaka 2006 ileleza wazi kuna maeneo kadha yaliyoorodheshwa maeneo ya jeshi ambayo wananchi wanadai fidia na serikali kaahidi kwamba itaendelea kulipa. Ukiangalia budget iliyopita ni bilioni 27 fedha hazikutolewa. Ituambie na serikali na mheshimiwa waziri tuambie budget yako ya kesho unawaambia nini wananchi hawa naona na mimi kwa muda mrefu wamekata tamaa, wengine wameshafariki lakini hawana mategemeo ya kulipa fedha. Tuambie waziwazi wazi sasa wananchi hawa ambao wamekata tamaa, fedha zao wanyonge hawa na nyinyi ndio tetezi wanyonge. Watapata lini? Naomba majibu ya kweli. Mheshimiwa Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa Majibu Mheshimiwa Naibu Speaker napenda kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Masudi kama ifuatavyo Ni kweli kwamba shilingi bilioni tatu zilizotolewa ni kwa ajili ya rasi mshindo kule Kilwa na nimpe tu taarifa Mheshimiwa Mbunge kwamba kati ya fedha tulizoidhinishiwa bajeti iliyopita bilioni 20.9 ukiacha bilioni tatu ambazo zimesalipwa bilioni 16 zimeshatengwa na kazi inayofanyika sasa hivi ni uhakiki kwa ukichukua zile tatu na 16 utaona bilioni 19 Zina, zitatolewa katika bajeti iliyopita hii ambayo tunamalizia kwa hiyo hatuna shaka kwamba baada ya uhakiki maeneo mengi haya yatalipwa na hii bajeti ijayo mheshimiwa mwenyekiti na muomba mheshimiwa mbunge avute subira lakini ukweli ni kwamba kama tutafanikisha kulipa bilioni 19 kati ya 20 zilizotengwa katika bajeti tunaomalizia basi bila shaka kwa sehemu kubwa tutakuwa tumetimiza ahadi zetu. Mheshimiwa bunge tunaendelea na Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia ya Wazee na Watoto. Mheshimiwa Najma Murtaza Giga mbunge wa viti maalum sasa ulize swali lake. Mheshimiwa Naibu Speaker, Jeje tukamuliza maswali sheria ya makosa kujamiana kwenye swala la ubakaji ya mwaka 1998 na marekebisho ya 2017. Jeje kupitia kwa sheria hiyo makosa ya ubakaji yamepungua ya waziri wa afya maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto. Napenda kujibu swali la la Mheshimiwa Najma Muta za Giga mbunge biti maalum kama ifuatavyo Sheria ya makosa ya kujamiana SOSPA ya mwaka 1998 na marekebisho yalifanyika 2002 imeingiza vifungu vya makosa ya kujamiana kwenye kanuni za adhabu ili kukomesha vitendo vya ubakaji kwa watoto 
ambapo yeyote akipatikana na hatia adhabu yake ni kifungo cha miaka 30 jela au kifungo cha maisha pamoja na adhabu hii ambayo ni kubwa ambayo ingeweza kufanya watu waogope kujihusisha na vitendo vya, vya ubakaji lakini vitendo vya ubakaji kwa watoto nchini vimeendelea kuongezeka kwa mujibu wa takwimu ya hali ya walifu na matukio ya usalama barabarani matukio ya ubakaji yameongezeka kutokana na matukio 394 mwa, uh, mwezi Disemba uh, 2015 hadi kufikia matukio 2984 mwezi Disemba 2017 hii nayo imechangiwa kutoka na jitihada kubwa ambayo serikali imefanya na wadau mbalimbali ya kuhamasisha jamii kutoa taarifa ya masuala ya ubakaji pindi yanapotokea. Mheshimiwa naibu speaker, serikali imetekeleza afua mbalimbali katika kukabiliana na ukatili dhidi ya watoto. Ikiwa ni pamoja na kuanzishwa kwa kamati za ulinzi wa wanawake na watoto F10, 988 katika ngazi za halmashauri kata na vijiji kuanzishwa kwa vikundi vya malezi F1 184 na kuwezesha huduma za simu kwa watoto na ambao wanaweza kupiga simu namba 116 ili watoto na jamii waweze kutoa taarifa kuhusu ukatili dhidi ya watoto Mheshimiwa naibu speaker katika kukabiliana changamoto hii serikali imeandaa mpango ka, kazi wa, wa taifa wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto wa mwaka 2017-18 ambao unaisha 2021-22 ambao kupitia mpango huu serikali inatekeleza afua mbalimbali za kutoa elimu bure kuandaa na kutoa elimu juu ya malezi chanya kupitia vitini vya malezi na makuzi na kuandaa mikakati ya wamasiliano wa kuelimisha wananchi kuachana na mila potofu Mheshimiwa Najma Mwaltaza Giga swali Asante sana Mheshimiwa Naibu Speaker uh, kwanza ni shukuru na kuipongeza sana serikali kwa jitihada inazochukua katika kulipoteza ili swala baya katika nchi yetu. Uh, nina maswali mawili ya msingi. La kwanza uh, mkajana nilizungumza hapa kwamba iwapo elimu tosha itatolewa basi ripotezi zitazidi. Na kweli Mheshimiwa Waziri amethibitisha hivyo. Napongeza sana kwa hilo. Sasa ninachotaka kujua hii idadi kubwa ambayo imeongezeka baada ya wananchi kuhamasika na kuweza kutoa ripoti. Je, ni wangapi kati ya hao wameweza kufikishwa kwenye vyombo vya sheria? Na wangapi kati ya hao wameweza kufikishwa au kutiwa hatiani na kuchukuliwa hatua zinazostahiki? Sio lazima mnijibu sasa hivi lakini majibu nayataka. Lakini swali la pili. Tunajua kabisa vitendo hivi vinafanywa miongoni mwa jamii tunazoishi. Ni miongoni mwa wanaume tunaoishi nao wakiwemo babu zetu, baba zetu, waume zetu, wajomba zetu na wengine wanaofanana na hao. Sasa kwa nini serikali haiji na mpango mbadala wa kutoa ruhusa kwenye jamii ili kuwatambua hao watu ambao wanajulikana wana vitendo hivi kama ambavyo wanatambuliwa wabakaji wizi wavuta unga na wavuta bangi ili jamii yetu sasa iweze kuwajua na wazazi pamoja na na watoto wetu waweze kujitenga na watu hao. Asante sana mheshimiwa. Mheshimiwa naibu waziri wa afya maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto majibu kwa maswali hayo. Mheshimiwa naibu speaker naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza mheshimiwa Najba Mutaza Giga kama ifuatavyo. Uh, matukio haya ya ukatili wa kijinsia dhidi ya wanawake na watoto kwa kiasi kikubwa yanafanywa na watu ambao wako karibu na familia na na maana nyingi inakuwa ndani ya familia na sisi kama wizara tumeendelea kuelimisha jamii na tunawashukuru sana wenzetu wa jeshi la polisi pamoja na idara ya mahakama wamekuwa natoa ushirikiano mkubwa sana lakini matukio mengi yanashindwa kufika mbali kwa sababu ushirikiano umekuwa ni mdogo ndani ya familia kwenda kutoa ushahidi kwa hapa atina takwimu ambazo zinaonyesha matukio, matukio ni mangapi na kiasi gani yamehukumiwa lakini kwa taarifa chache ambazo nazo ni matukio machache sana ambayo yanafika mwisho kwa sababu tu familia zimekuwa hazitoi ushirikiano kwa jeshi la polisi na idara ya mahakama ili matukio haya yaweze kufika mwisho. Kwa hiyo nitoe rai kwa jamii eh, kutomalizana na haya matukio ya ukatili wa kijinsia dhidi ya wanawake na watoto majumbani na badala yake waruhusu mkondo wa sheria kuweza kufika mwisho. Kusiana na swala lake la pili uh, katika nchi ambazo zimeendelea kuna kitu naitwa sexual offender register wale watu ambao wamehukumiwa kutokana na makosa haya ya ukatili wa kijinsia 
wanatambulika wapi wanakaa wapi wanafanya kazi na kiamia sehemu mpya watu wote wanaweza wanamfahamu wana kwa hiyo kwa sasa serikali hatuna utaratibu huo lakini ni wazo ambao tunaweza tukalipokea na kuweza kuliangalia jinsi gani ya kufanya kazi Mheshimiwa bunge muda wetu umekwenda tumalizie maswali yaliyobaki Wizara ya Elimu Sayansi na Teknolojia Mheshimiwa Lucy Simon Magereli mbunge wa viti maalum sasa ulize sera sera ya kosti ya serikali ilianzishwa ni ya serikali kibajeti katika maeneo ya afya na elimu mpaka sasa sera hiyo inaonesha kushindwa je serikali na mkakati gani wa kuhakikisha elimu ya Tanzania inaboreshwa hasa katika shule za umma be serikali inafanya nini kuhusu madai sahihi ya walimu ambayo hayajalipwa mheshimiwa naibu waziri anajibu Mheshimiwa Naibu Speaker, kwa niaba ya Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Lucy Simon Magreli, mbunge wa viti maalum lenye vipengele A na B kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Speaker, elimu ya Tanzania inaendelea kuimarika siku hadi siku katika shule za umma na binafsi. Ili kuhakikisha kuwa ubora wa elimu unaendelea kuimarika zaidi, serikali imeendelea kuchukua hatua mbalimbali ikiwa ni pamoja na kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia. Mfano, katika kipindi cha mwaka wa fedha 2018-2019, zaidi ya shilingi bilioni ya msina sita nukita tano zimetumika katika uboreshaji wa miundombinu katika shule miatano themana nane katiao, e, miatatu, shule za msingi ni miatatu na tatu na sekondari ni miambili themana nane, ekiwemi madarasa elfu moja wimoja tisini, mabuini miambili shina mbili na vio elfu mbili miambili miambili na moja. Mwishimu na bispeka, aitha, serikali imesambaza vifaa, vya kufundishia na kujifunzia vikwemo vifaa vya maabara na kemikali na vifaa vya kielimu kwa ajili ya wanafunzi wenye mahitaji maalum katika shule za msingi na sekondari. Pia katika kipindi cha mwaka 2017 hadi Aprili 2019 serikali imeajiri jumla ya walimu 1017884. Mheshimiwa Naibu Speaker, vile vile serikali imeendelea kuimarisha idara ya udhibiti ubora wa shule ambapo imenunua na kusambaza magari 45 ya udhibiti ubora wa shule na pikipiki 2897 kwa ajili ya maafisa ya elimu kata. Pia katika mwaka 2019 2020 serikali inatarajia kujenga ofisi mia moja za wadhibiti ubora wa shule na kuongeza idadi ya watumishi ili kuongeza ufanisi katika ufuatiliaji. Mheshimiwa Naibu Speaker, kuhusu madai ya stiki za walimu, serikali imeendelea kulipa madai hayo ya usio mishahara na likizo ambapo kwa kipindi cha Juni hadi Oktoba 2018 Serikali ilipa zaidi ya shilingi bilioni 16 kwa madai ya malipikizo ya mishahara. Aidha, hadi kufikia Disemba 2018, serikali pia ilipeleka jumla ya shilingi bilioni 5.7 kwenye almashauri 184 kwa ajili ya mali, malipo ya likizo e, za walimu. Mheshimiwa Lucy Simon Magereli, swali la nyongeza. Mheshimiwa Naibu Speaker, nakushukuru. Na ni kwa bahati mbaya tu kwamba serikali inatoa majibu na takwimu ambazo haziakisi ukweli. Mheshimiwa Naibu Speaker katika jibu la Mheshimiwa Waziri hizi takwimu zinazotoa pia nazo haziakisi ukweli kwa sababu ukikokotoa kiasi cha takwimu wanazotoa na ukilinganisha uhitaji ulivyo inaweza kukupa jibu ya kwamba elimu yetu inaporomoka badala ya kukua. Mheshimiwa Naibu Speaker kwa mfano anaposema serikali imetu, imetoa shilingi bilioni 56.5 katika shule 588 kati ya shule 17174 maana yake wamehudumia wame shule asilimia tatu tu. Sasa ukiangalia kama hapo takwimu hii inakuambia elimu inakuwa ama inaporomoka. Mheshimiwa Naibu Speaker shule zetu zina hali mbaya sana na nina mfano halisi ambao uko mita mita elfu moja kutoka majengo ya bunge Mheshimiwa Naibu Speaker shule ya msingi Medeli. Hii shule haina vi... Mheshimiwa Mheshimiwa Lucy naomba ulize swali tafadhali. Naomba ulize maswali yako. Kaa ile swali ni sensitive kidogo tafadhali naomba takwimu kidogo. Ah sasa siwezi kukupa dakika za kwako swali lako peke yake ni dakika sita. Sasa ukitumia dakika mbili kwenye swali moja la, la nyongeza maana yake muda wako umeshakuisha tayari. Ndio maana nakukumbusha ulize swali. Mheshimiwa Naibu Speaker basi katika takwimu hizo ambazo unaziona kwamba asilimia tatu tu ndio imehudumiwa je? Mazingira haya duni ambayo yanazikabili shule zetu elimu itakuwa inakuwa ama inaporomoka lakini swali la pili madai ya walimu ni moja kati ya mwarobaini muhimu sana wa kutanzua kuporomoka kwa elimu ya Tanzania na katika hili mheshimiwa naibu speaker naomba nimpe 
Nimeombea dua njema mdogo wangu mwalimu Hilda Gada John Bura aliyefariki tarehe 5 na tukamzika ambaye naye amefariki akiwa na idai serikali madai haya haya ya walimu. Je, kwa takwimu hizi za bilioni 16.7 na alizotoa mheshimiwa waziri ni asilimia ngapi ya madai yote ya walimu? Mheshimiwa naibu waziri wa elimu sayansi na teknolojia majibu Mheshimiwa naibu speaker naomba kujua maswali mawili ya mheshimiwa Lucy Magereli kwa pamoja kama ifuatavyo Kusu e, takumi na zozitoa kwamba haziakisi hali halisi mheshimiwa naibu speaker naomba nimhakishie mheshimiwa mbunge kwamba takwimu hizo nilizotoa ndio takwimu rasmi lakini pia shule ambazo tumeweza kujenga na kuboresha miundombinu ni katika kipindi fulani nimeweza kuainisha kwamba ni kutoka mwaka 2017 mpaka sasa haimaanishi kwamba huko nyuma hakukua na hakukua na chochote ambacho kimefanyika lakini pia haimaanishi kwamba siku za usoni hatutafanya kitu kingine kwa hiyo ni, ni shule 500 e, nane katika kipindi cha miaka mitatu sio kidogo kidogo, kidogo. kwa hiyo naomba nimhakishie tu kwamba serikali itaendelea kuboresha miundombinu e, kadiri upatikanaji wa fedha utakaporuhusu lakini pia kuhusu malipikizo ya madini ya walimu naomba tunimhakishie mheshimiwa mbunge kwamba serikali ya umu ya tano imejitahidi kwa kiasi kikubwa kupunguza madeni hayo na kwa sasa tunachojaribu kufanya ni kuhakikisha kwamba madeni mapya hayatokei tunalipa e, stahiki za walimu pale zinapohitajika Mheshimiwa waziri wa elimu sayansi na teknolojia Asante sana mheshimiwa naibu speaker na mshukuru mheshimiwa naibu waziri kwa majibu yake mazuri na mheshimiwa speaker naibu speaker nimesimama hapa kuweka msisitizo kwamba serikali inafanya kazi vizuri sana katika kuhakikisha kwamba inaboresha sekta ya elimu na hii takwimu ambayo imetolewa hapa ni mfano wa mradi walipa kulingana na matokeo haijajumuisha shilingi bilioni tisa ambazo ofisi ya rais Tamisemi ilizitoa kwa ajili ya kukamilisha maboma haijajumuisha shughuli ambazo halmashauri zetu katika bajeti zao zinatenga kwa hiyo ni mhakikishie mheshimiwa uh, Lucy Magereli serikali iko vizuri na mwenye macho ambii tazama ukienda unaona hata shule kwangu zilivyoboreshwa zinapendeza zilikuwa majengo mabovu kwa hiyo watupe muda serikali tutaendelea kufanya kazi yetu vizuri Mheshimiwa bunge tumalizie swali letu la mwisho Wizara ya Katiba na Sheria Mheshimiwa Hassan Elias Masala mbunge wa Nachingwea sasa ulize swali lake Mheshimiwa Hassan Elias Masala anauliza je ni mpango wa serikali upi mpango wa serikali juu ya kuboresha jengo la mahakama wilaya ya Nachingwea Waziri wa Katiba na Sheria majibu Mheshimiwa naibu speaker kwa niaba ya Waziri wa Katiba na Sheria napenda kujibu swali la Mheshimiwa Hassan Elias Masala mbunge wa Nachingwea kama ifuatavyo Mheshimiwa naibu speaker mahakama ya Tanzania ipo katika mpango wa maboresho wa majengo ya mahakama nchini ambapo pamoja na mambo mengine imekusudia kusogeza huduma ya mahakama karibu na wananchi ili kufikia lengo hilo mahakama imeendelea kutatua changamoto kubwa ya uhaba na uchakavu wa majengo kwa kuendelea kujenga na karabati majengo nchi nzima Mheshimiwa naibu speaker serikali kupitia mahakama ya Tanzania inafahamu tatizo la uchakavu wa majengo mengi ya mahakama nchini ikiwemo jengo la mahakama wilaya na Chingwea. Katika kabilana changamoto hii, mahakama imeweka paumbele katika kuboresha na kujenga majengo ya mahakama nchini kulingana na mpango mkakati wa miaka mitano ambao umeendelea kutekeleza kwa awamu kutegemeana na upatikanaji wa fedha. Mheshimiwa naibu speaker, napenda kumfahamisha mheshimiwa mbunge wa Chingwea kuwa kutokana na uhitaji mkubwa wa rasilimali na rasilimali chache zilizopo katika mpango mkakati wa miaka mitano Mahakama iliamua kujipanga upya na kuweka vipaumbele ili kuhakikisha tunakana changamoto hii. Aidha tayari tathmini ya jengo la mahakama na Chingwea imeshafanyika. Kimsingi jengo hilo linahitaji kujengwa upya na sio kufanyiwa maboresho. Aidha baada ya tathmini hiyo kufanyika, ujenzi wa jengo hilo umewekwa kwenye mpango wetu wa ujenzi wa mahakama wa mwaka 2020-2021 kutegemeana na upatikanaji wa fedha. Mheshimiwa Hassan Elias Masala swali la nyongeza Mheshimiwa naibu speaker nashukuru kwa majibu ya Mheshimiwa naibu waziri lakini pamoja na majibu hayo naomba niulize maswali mawili ya nyongeza 
kwa kuwa mheshimiwa naibu waziri anakiri kabisa kwamba jengo lile halihitaji tu kufanyiwa marekebisho isipokuwa kujengwa na kwa kuwa pia tathmini imeshafanyika toka mwaka 2018 kuna sababu gani sasa za kutenga fedha au kulipeleka jengo hili kwenye mpango wa kujengwa 2020-2021 badala ya mwaka 2020 19:20. Swali so, langu la pili mheshimiwa naibu speaker naomba kujua nini mpango wa Wizara ya Sheria na Katiba katika kuongeza idadi ya watumishi katika mahakama zetu hasa mahakama za mwanzo. Na chingwea tuna kituo pale kinaitwa Ndomoni. Kwa muda mrefu sasa kimefungwa na wananchi hawapati huduma pale. Hivyo wanalazimika kutembea umbali mrefu kwenda na chingwea mjini kufuata huduma ya mahakama. Asante. Mheshimiwa naibu waziri ofisi ya waziri mkuu kwa niaba ya waziri wa katiba na sheria majibu Mheshimiwa naibu speaker kwa niaba ya mheshimiwa waziri wa katiba na sheria napenda kujibu maswali mawili ya mheshimiwa Elias Hassan Masala mbunge wa Nachingwea kama ifuatavyo Mheshimiwa naibu speaker katika mpango wa mahakama wa miaka mitano ya kuboresha huduma za mahakama hapa nchini imewekwa pia vipaumbele vya ujenzi Mheshimiwa naibu speaker baada ya taratibu zote hizo kukamilika limetengenezwa jadwali ambalo ndio linaipelekea mahakama hii kuanza kujenga hizi mahakama Mheshimiwa naibu speaker kwa upande wa Nachingwea kwa sababu tathmini ilikuwa inaendelea kufanyika katika jadwali letu Nachingwea wenyewe ujenzi utaanza katika mwaka wa fedha mwaka wa 2020-2021 hasa kutokana na kwamba ilikuwa lazima taarifa hizo zikamilike na tayari kuna baadhi ya mahakama ilikuwa imeshangaa katika mpango wa ujenzi nimeondoe hofu mheshimiwa mbunge ni kweli tunatambua changamoto hiyo lakini kwa sasa kwa sababu wizara tumeingia makubaliano na baraza la ujenzi la taifa katika ujenzi wa mahakama kupitia teknolojia mpya na bei nafuu ya molad naamini kabisa au kwamba pindi fedha zitakapopatikana tutaanza ujenzi wa mahakama ya Nachungwea ili kuondolea usumbufu wananchi wa wilaya ya Nachungwea. Lakini pia mheshimiwa naibu speaker katika swala lake la pili la kuhusu watumishi. Swala watumishi ni kweli tuna changamoto katika baadhi ya maeneo lakini tu ni mwaidi mheshimiwa mbunge kwamba serikali inaendelea kulifanyia kazi kwa maana kuajiri watumishi wengine ambao tunaenda kupata kibali kutoka utumishi. Kwa hiyo pindi ajira hizi zitakazotangazwa na kupatikana pia wilaya na Chingwea itaangaliwa katika kutatua changamoto hii ya ukosefu wa watumishi katika eneo hilo ili wananchi wa Chingwea waweze kupata huduma za mahakama kwa ukaribu lakini na kwa ufanisi zaidi. Mheshimiwa wabunge tumefika mwisho wa kipindi cha maswali. Nilete kwenu matangazo mtazamaji wa Bunge TV kwa asubuhi hii matangazo yetu yanaisha na dakika 14 kwa saa za Afrika ya Mashariki msikilizaji wa Bunge Channel Radio popote pale unapotupata iwe ndani ama nje ya mipaka ya Tanzania ndivyo ambavyo tunahitimisha awamu hii ya asubuhi katika swala zima la majadiliano ama mazungumzo ya asubuhi ambayo yamefanyika hapa lakini pia kipindi cha maswali na majibu kimefikia tamati naitwa Jonas Asile kwa niaba ya mtangazaji mwenzangu Anastasia